సార్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా సైబర్ నేరాలు ఇవి జరుగుతున్నాయి కదా సార్ వాటి మీద రీసెంట్గా రాజమౌళి గారు షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసాడు సో వాటి మీద మూవీ ఒపీనియన్ సార్ సైబర్ నేరాలకి ప్రజలందరూ కూడా చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలండి ఇవి చాలా క్లియర్గా తెలుస్తున్నాయి మనం ఈజీ మనీకి అలవాటు పడిపోయి ఈ సైబర్ నేరాలకి మెయిన్ రీజన్ అదే ఈజీ మనీ ఎర్న్ చేయడానికి జనాలు బాగా దాన్ని ఇది చేసుకొని ఎంత ఈజీ మనీ వస్తున్నాయని ఈజీగా వల్ల పడిపోతున్నారు అట్లా కాకుండా మనం ఎందుకు వాడు ఈజీ మనీ ఎట్లా వస్తుంది ఎంత కష్టపడితే డబ్బు వస్తుంది అనేది ఎవరు కూడా ఆలోచించటం లేదు ఆలోచించాలి ఏదైనా ఒక ఎస్ఎంఎస్ రాగానే దాన్ని ఇమీడియట్లీ దానికి రిప్లై ఇవ్వడము చేయడం ఇట్లా చేస్తున్నారు వాడు ఎందుకు ఈజీ మనీ ఇస్తున్నాడు ఏంటి అనేది ఎవరు ఆలోచించటం లేదు అట్లా ఉద్యోగాలు కానీ లేకపోతే ఇదే మనీ గురించి కానీ చాలా లాట్ ఆఫ్ ఎస్ఎంఎస్లు మెయిల్స్ కాల్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి ఇవన్నిటికి ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎందుకు ఈ అప్రమత్తంగా ఎట్లా తెలుస్తుందంటే చాలా ఈజీ అండి తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ మనం వాటి గురించి ఏదైనా ఒక ఎస్ఎంఎస్ రాగానే లింక్ని ఏదన్నా సరే పూర్తిగా చదవడం నేర్చుకోండి పూర్తిగా చదివిన తర్వాత లింక్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మనకి వచ్చిందంటే ఒక ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది తెలుగు సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే నాకు ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది నిజంగా తెలుగు సాంగ్ డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ కొడుతూ ఉంటాం మనం కొట్టిన తర్వాత ఫైనల్గా ఏమి ఉండదు అక్కడ దాన్ని అట్లాగే వదిలేస్తాం మీ మొబైల్ హ్యాక్ అయిపోతుంది మీ మొబైల్లో ఉన్న ప్రతి యాప్ హ్యాక్ అవుతుంది ఈ విషయం ఎవరికి తెలియటం లేదు ఇలాంటివి అన్నీ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే తెలుగు దానికి జెన్యున్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి వాటిలోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎవరో చెప్పిన తర్వాత మీరు చేయక్కర్లేదు మీకు ఉద్యోగం ఇస్తాము మీరు ఇంత అమౌంట్ చేయండి ఇది పంపించండి మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి మీరు అది విధంగా అప్లై చేశారా లేదా ఇలాంటివి ఎవరు చూడట్లేదు మీరు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ డిపాజిట్ చేయండి మీకు కోటి రూపాయలు లాటరీ తగిలింది అంటున్నారు ఎవరు ఇస్తారండి ఇంకో టెన్ ల్యాక్స్ డిపాజిట్ ఇచ్చేది కోటి రూపాయలు లాటరీ ఎవరికి అవసరం అది వాళ్ళే తీసుకోవచ్చు కదా మీకు ఎందుకు అడుగుతున్నారు అది మీ ఎవరు ఆలోచించట్లేదు ప్రజలు దయచేసి ఈ విషయాన్ని చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎవరి దగ్గర ఈజీ మనీ రాదు ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడితేనే వస్తుంది ఈజీగా రావాలని ఎవరైతే ఈ మైండ్తో ఆలోచిస్తారో ఎవరు కూడా మోసపోకుండా ఉంటారు లేదో మనం ఎలాగే ఆశపడితే మాత్రం మోసపోవడం అనేది కంపల్సరీ జరుగుతుందండి అది కంపల్సరీ ఈ విషయాన్ని అందరూ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈజీ మనీ లెర్న్ గురించి ముందు పక్కన కష్టపడి పనిచేయడం నేర్చుకోండి కష్టపడితేనే డబ్బు వస్తుంది ఈ విషయం తెలుసుకుంటే ఎవరు మోసపోరు ఇలాంటి విషయాలు ఎప్పుడు మోసపోవద్దు అనేది నా సందేశం ఇప్పుడు సార్ ఎక్కువగా యువత మొత్తం సోషల్ మీడియాలో ఉన్నాయి సార్ వాటి ద్వారా ఎక్కువగా మోసపోతున్నారు అంటే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎవరో తెలియని వాళ్ళు చాట్ చేసుకోవడం వీటి గురించి జనరల్గా నేను ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులకి ఒకటే చెప్తున్నానండి ఫస్ట్ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అనేది తల్లిదండ్రులు అబ్జర్వ్ చేయాలి తల్లిదండ్రుల యొక్క సంరక్షణ సరిగా లేని వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ కేర్ తీసుకోగలిగితే పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కువసేపు ఏం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది అనేది తల్లిదండ్రులు కేర్ తీసుకుంటే ఇలాంటి వాటిని నివారించడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయండి యువత అనేది అట్రాక్షను వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్ చేస్తున్నాడు నా ఫ్రెండ్కి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది నాకు లేదు లేకపోతే అమ్మాయిలు కూడా ఎట్లాగే చేయరు ఇది కరెక్ట్ కాదండి అది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం మనం ఏంటి మన స్టేటస్ ఏంటి మనం ఎట్లా ఉన్నాము మనం చదువుకుంటున్నామా మన చదువు ఏంటి మన ఫ్యూచర్ ఏంటి ఇది ఆలోచించుకోవాలి ఇది ఆలోచించడానికి ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు దోహద పడాలండి తల్లిదండ్రులతోనే ఉంది ఇది అంతాను ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు కేర్ తీసుకుంటే కానీ ఇలాంటి విషయాలు చాలా తగ్గుతాయండి తల్లిదండ్రులు కేర్ తీసుకోపోతే మాత్రం పిల్లల్లో ఇలాంటివి అని అవుతూ ఉంటాయి ఈ విషయంలో మెయిన్ తప్పంతా తల్లిదండ్రులదే సార్ ఎక్కువగా ఇప్పుడు యువత అంతా సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు తల్లి తల్లిదండ్రులు కేర్ తీసుకోమని చెప్తున్నారు బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫేస్బుక్లో అవే అవి యూజ్ చేస్తున్నారు కదా ఆ యూజ్ చేస్తున్న సంగతి వాళ్ళు తెలియదు కదా సార్ ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు కానీ వాళ్ళు నేను అదే అన్నాను పిల్లలకి ప్రతి ఈరోజు నవేడే స్కూల్ చదువుతున్న స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్న పిల్లలకు కూడా మొబైల్స్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి వీటి ద్వారా నాలెడ్జ్ మొబైల్స్ ఇవ్వడము వాళ్ళు ఫేస్బుక్లు వీటిని నేర్చుకోవడము వాళ్ళు ఏ ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫేస్బుక్ యూజ్ చేయాలి వాళ్ళకి ఏం అందులో కావాలి అనేది మెయిన్ మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా గైడ్లైన్స్ చేయగలిగితే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి వాళ్ళు గైడ్లైన్స్ చేయబడడం వల్ల యువత అంతా కూడా పెడదారి పడ్డానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదే వాళ్ళకి తప్పప్పులు తెలియదు పూర్తి స్థాయిలో ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత మనం నష్టపోయామనో మనం మోసపోయామనో అనేది విధంగా తెలుసుకునే వరకు తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవటం లేదు తల్లిదండ్రులు పట్టించుకుంటే కనుక యువతకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఫస్ట్ మన గైడ్లైన్స్ అనేవి ఫస్ట్ మన తల్లిదండ్రుల నుంచి రావాలి తల్లిదండ్రుల నుంచి రానంతసేపు కూడా వేరే ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు మన పిల్లలను మనమే సంరక్షించుకోవాలి
Thank you.